皆さんこんにちは。コージアスタイルのムートンです。今回は東京赤坂にあるザ・プリンスギャラリー東京千代井町に宿泊します。ハロウィンのアフタヌーンティー、ホテルのクラブラウンジ、フィットネス、バーを楽しみながらのんびり過ごします。動画の途中でホテル周辺をお散歩した様子もお届けするのでお楽しみに。ホテルのある東京ガーデンテラス清井町に到着ですそれではホテルに向かいましょうザ・プリンスギャラリー東京清井町は2016年にオープンしたマリオットグループのラグジュアリーコレクションの一つですフォーブストラベルガイドのホテル部門で2年連続5つ星を獲得しましたさあ入りましょうレセプションのある36階を目指します。エスカレーターを登った先の2階には、待合スペースとタクシーの送迎口があります。4階にもエントランスがあるようです。エレベーターに乗って上へ行きましょう。到着です。降りてすぐ。開放的な空間が広がっています。下の階から吹き抜けになっていて、夜はバーとして運営されているそうです。夜に来てみましょう。チェックインまで時間があるので、左にあるレストランでアフタヌーンティーをいただきます。窓際の席にご案内いただきました。最初にウェルカムドリンクとしてノンアルコールのシャンパンをいただきます。乾杯。飲み物のメニューはこんな感じ。たくさんあり、何杯でもいただけます。この日は少し暑かったので、ダージリンのアイスティーとストロベリーズのアイスティーを頼みました。席からはスカイツリーが見え、とても見晴らしがいいです。アフタヌーンティーが到着。真ん中の瓶に赤い液体を注ぐと、なんと煙が出てきます。とてもハロウィンらしくてカラフルです。それではいただきましょう。いくつかご紹介します。黒いプレートにクモの巣の絵が描かれています。何でできているのか気になるのがこちらのほうき。これはチーズとスティックでできていて、塩気があり、美味しいです。こちらは魔女の帽子。下にかぼちゃのペーストがあり、サブレにつけていただきます。かぼちゃの優しい味です。お次はスコーン、プレーンとレーズンの2種類あります。ジャムも3種類あり、飽きることがありませんね。最後にスイーツをいただきます。白いお皿と真ん中の瓶以外は全部食べることができるそうです。本の形をしたミルクレープ、かわいいです。一番目を引いたこのお家はチョコレートでできていて割って食べることができます。こちらの骨も砂糖菓子です。このティラミスの上の着火剤に火をつけるとチョコレートが溶けていきますこの口はドラキュラみたいですねごちそうさまでした一つ一つがアートのようで味はもちろん目でも楽しめるアフタヌーンティーでしたそれではレストランの反対側にあるレセプションへ向かいますロビーもとても開放的です。ロビーの奥にはギフトショップがあり、ホテルにまつわるギフトも買うことができます。それではチェックインをしましょう
今回はクラブラウンジ付きの部屋を予約したのでロビーのある36階からラウンジのある34階までご案内いただきましたクラブラウンジに到着とても落ち着いた雰囲気ですラウンジの奥を見てみると飲み物と軽食が用意されています小さい器にスナックがありゼリーのお菓子やカーギのチョコレートとドライフルーツも常備されています冷たい飲み物を飲むためのグラスが冷やされており下の段にはソフトドリンクとアルコールがあってどれも自由にいただけますそれでは席に戻ってウェルカムドリンクをいただきながらチェックインをしますパインとマンゴーのノンアルコールカクテルですホテル館内の説明をしていただきチェックインが完了しましたお部屋のあるフロアに到着エレベーターを降りて左へ向かいますカードキーをかざして客室へつながる廊下へ行きましょう今回予約したのはグランドデラックスコーナーキングという58平米のお部屋ですとても楽しみですですそれではオープン入ってすぐにあるここにカードキーを差し込むと部屋のカーテンが自動で開きます明るくて景色が最高ですカーテンと空調はこのタッチパネルで操作できますそれではルームツアーをしましょうソファーのあるリビングとベッドスペースバスルームとクローゼットがありますまずはリビングミニバーの棚はこちらで開けるとこんな感じです冷蔵庫の中にはソフトドリンクとアルコールその下の段にはジュースと湯飲みがあります下の引き出しを開けるとスナックや紅茶がありますねお茶はプリンスギャラリーのグリーンティーロンネフェルトのダージリンとカモミールティーですさらに下の引き出しにはカップとグラスがたくさん棚の右側にはアイスペールとデロンギの湯沸かしポットネスプレッソがありますローテーブルの上にはお水とラグジュアリーコレクションのオリジナル雑誌があります先日宿泊したスイランも紹介されていますね。スイランの動画もあるので、ぜひご覧ください。続いて作業机を見てみましょう。富岳三十六景の絵が描かれた箱の中には、なんとテレビのリモコンがあります。机の上にあるこちらの蓋を開けると、コンセントがあり、とても便利です。次にベッドスペースを紹介します。ベッドはキングサイズで、川の天井と壁に包まれ、落ち着いた雰囲気です。枕元にはタブレットと電話や時計、電気を操作するためのタッチパネルもあります。ベッドから見える景色がとても気持ちがいいです。ウェルカムスイーツとしてお菓子もあります。お次はバスルーム窓も大きく開放的ですお湯に浸かりながらテレビと景色を楽しむことができますこの景色を見ながらお風呂に入るのが待ちきれませんカーテンを閉めることもできますシャワーは手持ちのものとメインシャワーもありますシャンプーやボディーソープはバイレードです。お風呂のすぐ横にある棚にはバスローブがかけられています。洗面台を見てみましょう。ティッシュやコップ、フェイスタオルもあります。洗面台は一つで、石鹸もバイレードです。アメニティの予備と
マウスウォッシュもあります。ボディタオルもあり、その下には大きな袋が置かれています。中を見ると、ヘチマの皮がついたスポンジでした。ドライヤーはパナソニックです。引き出しの中にはアメニティが一通りあり、シャワーキャップや櫛、歯ブラシやカミソリがあります。使用ビゲロの基礎化粧品もありました。バスソルトは2種類です。洗面台の下にタオルと椅子、体重計があります。左の扉の奥にはトイレがあります。バスルームから出て入り口の近くにクローゼットがあり、中には十分なハンガーと靴べらやアイロンがあります。この袋の中に何が入っているかというと、スリッパです。ホテルのロゴとキルトのような縫い目があり、とってもふかふかです。クローゼットの右側にはシューケアのセットとセーフティーボックスがあります。引き出しを開けてみると、かわいい浴衣と、さらにパジャマもサイズが2つ用意されています。入り口に戻るとパスボックスがあり、長官を受け取ったり、靴磨きサービスを利用する際に使えます。それではリビングで少し休憩をし、クラブラウンジに行きましょう。この時間はティータイムで、席に座っていたらスイーツを持ってきてくださいました。エクレアとショートケーキ、オペラ。カヌレとゆずジュレのパンナコッタです。飲み物はセルフサービスで、ロンネフェルトのお茶から選ぼうと思います。カップにお湯を注いで、イングリッシュブレックファーストを選びました。カヌレからいただきます。もちもちで美味しいです。その他のスイーツも、一つ一つ丁寧に作られていて、とっても美味しかったです。少しですが、東京タワーが顔を出しています。日が傾いてきました。4階まで降りてホテル周辺を散歩します。その様子をお楽しみください。すっかり夜になりました。夕方のお散歩の後、一度部屋に戻ってクラブラウンジにやってきました。この時間帯はカクテルタイムです。カクテルタイムではウイスキーなどのお酒と簡単な軽食が用意されています。シャンパンやワインも自由に飲めて嬉しいです。軽食は小さい器に入れられていて、それを取っていただきます。シャンパンとお料理をいくつか取ってきました。乾杯アランチーニというライスコロッケとグリルビーフ、サーモンのポワレとトマトソース、キクラゲに大学芋。素敵な夜景を見ながら、美味しい料理をいただき、のんびり過ごせました。お腹が膨れたので、着替えて30階にある清いフィットネスへ行きましょう。自動扉から入ってすぐプールが広がっています。今回は右にあるジムへ行きましょう。マシンがとても充実しています。
夜景を見ながら軽く運動しますタオルと水も完備お水は新潟の天然軟水です運動してすっきりしたのでお部屋に戻りましょうお部屋に戻るとターンダウンがされていましたベッドの上に浴衣と靴磨きサービスをお願いする袋がありますチョコレートも持ってきてくださったみたいで嬉しいです夜もまだ時間があるので36階のバーに行きます到着お昼とはまた違ったおしゃれな雰囲気です階段を降りましょう。カウンターにご案内いただき、この QR コードからメニューを確認します。最初はカクテル2種類頼みました。イギーさんはハロウィンをモチーフにしたノンアルコールのモクテル。私はジンを使ったシーズナルカクテルです。3種類のお通しに加え、スモークサーモンを頼みました。これがとても美味しくて、かなりおすすめです。次は、XYZ とウイスキーの響きを頼みました。少し見えにくいですが、氷にプリンスギャラリーのロゴが刻まれています。チーズとドライフルーツの盛り合わせもとても美味しいです。窓からは東京タワーが見えますね。ごちそうさまでした。それでは部屋に戻ってお風呂に入り、寝る準備をしましょう。マスソルトを入れます。湯船に浸かりながら眺める夜景は最高です。すっきりしました。枕元のタブレットで電気を消すこともできます。寝る前のベッドチェック。枕は固めです。マットレスはシモンズ製で柔らかめです。それでは皆さん、おやすみなさい。おはようございます。部屋から見える朝の景色がとても気持ちがいいです。それでは朝ごはん前にプールへ行きましょう。朝日が差し込むプールで素敵ですね。ベンチやジャグジーもあり、とても快適です。更衣室には紅茶やお水があり、休憩スペースでゆっくりくつろぐことができます。プールとは別に、大浴場やサウナがあるので、整うこともできます。お腹が空いてきたので、朝食会場に行きましょう。アフタヌーンティーと同じレストランに行きました。席で洋食と和食が選べ、洋食の卵料理は6種類の中から好きなものを選べます。到着しました。和食はこちら。おかずや副菜がたくさんあり、器がカラフルで可愛らしいです。洋食はサラダとパンがあり、卵料理はトリュフ入りスクランブルエッグを頼みました。個人的には洋食の方がおすすめです。食後のコーヒーをいただいて部屋に戻ります。和食でもコーヒーをいただけます。お部屋でお菓子とお茶をいただき、一息ついたら帰りましょう。この広いお部屋ともお別れです。見晴らしのいい部屋とラウンジやバー、フィットネスを利用してホテルを満喫できました。チェックアウトもクラブラウンジで行います。好きな飲み物をいただきながら落ち着いてできるのが素敵ですね。いかがでしたかコージアスタイルでは心地よいコージーな時間をお届けします
。よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さん、良い一日を。